இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது என் நகமாலும் சிவகுமார் சார் உள்ளிட்ட மேடையில் விட்டிருக்கும் எழுத்து சிற்பிகளே விழாவில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் தழுவுணர்வர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான மாலை தமிழ் வணக்கத்தினை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆய்ந்தறிந்து நூலை பற்றி அஜயன் பாலா அவர்கள் எழுதிய உலக சினிமா வரலாறை பற்றி இதற்கு முன் பேசியவர்கள் மிக தெளிவாக விரிவாக பேசினார்கள் ஆனால் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் கிடைத்ததால் நான் நுண்ணிப்பிள்ளை மேய்வது போல் நான் பார்த்ததை சொல்கின்றேன் அஜயன் பாலாவை எனக்கு அறிமுகம் தந்ததே சிவகுமார் சார் அவர்கள்தான் அதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பாளியை அறிமுகப்படுத்தியதற்காக அவருக்கு இந்த மேடையின் முன் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரை இருக்கக்கூடிய உலக சினிமாவை மிக சிறப்பாக எடுத்து ஆண்டிருக்கிறார் இதை செழியன் விவரிக்க விவரிக்க எனக்கு சில காட்சிகள் வந்து படமாக்குவதற்கு போலவே எனக்கு இருந்தது நிச்சயமாக அதுக்கு எதிர்காலத்தில் வரக்கூடியவர்கள் இதை படிக்கும்போது நிச்சயமாக பல காட்சிகள் எடுத்து அவர்கள் படத்தில் பதி வைப்பார்கள் என்ற கூடிய அளவுக்கு ஆத்மார்த்தமாக உண்மையாக அவர் வடிவமைத்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு வரக்கூடிய சினிமா நாற்பத்தி ஏழு வரை இருக்கக்கூடிய சினிமாவை கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி அஞ்சு பக்கங்களுக்கு சற்று இப்போ நான்கரை வருடங்களாக நீங்கள் பணியாற்றதை நின்னும் பொழுது மூன்று மணிக்கு எழுந்து நீங்கள் பணியாற்றிய விதம் எழுதிய விதம் அதற்கு உங்கள் துணைவியார் உறுதுணை புரிந்த விதம் நண்பர்கள் எல்லாம் உறுதுணை புரிந்த விதம் நினைக்கும் போது இன்னும் அடுத்த கட்டம் என்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை நீங்கள் எழுதும் பொழுது ஓர் இருபத்தஞ்சு பேரறிஞர் அண்ணா பராசக்தி தந்த பகலவன் டாக்டர் கலைஞர் இன்னும் பிற என்ன எத்தனையோ அறிவு சார்ந்த மேதைகள் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது உங்களுக்கு காலமும் இருக்கிறது இந்த வயதிலேயே நீங்கள் இப்படி பண்ணியிருக்கிறீர்களா இன்னும் வருங்காலத்தில் வரக்கூடிய கலைஞர்களுக்கும் அறிவு சார்ந்த மாணவர்களுக்கு இந்த புத்தகம் ஒரு அறிவாயுதமாக திகழும் என்பது மாற்றமே இல்லை இதை படித்த பிறகு சிலர் எழுத்துலகர்கள் மிக உயரிய இடத்தை அடையலாம் சினிமாவில் உயரிய இடத்தை அடையலாம் ஏன் அவர்களுக்கு ஒரு அறிவாயுதமாக இந்த புத்தகம் விளங்கிட அதற்கு உங்களுடைய முயற்சி திருவினையாகும் என்று சொல்லி மேலும் மேலும் நீங்கள் சிறந்து விளங்கிட வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து அமைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தமிழ் சினிமா வரலாறாகவே மேடையில் வீட்டிற்கும் பெரியவர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் நான் கொஞ்சம் காலத்தாமதமாக தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தேன் மிஸ்டர் அஜயன் பாலா வந்து என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்காக கூப்பிடும்போது நான் வர முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனால தான் இந்த இன்விடேஷன் என்னுடைய பேர் இருக்காது என்னென்னா இன்னைக்கு காலையிலேருந்து விஜய் சேதுபதி நானும் நடிக்கிற ஒரு படத்தோட ஷூட்டிங் ஈவினிங் டப்பிங் இதுக்கு இடையில் வர முடியாது அப்படி வந்தால் எனக்கு தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் எப்படியாவது ட்ரை பண்ணி வரேன்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் வரும்போது மிஸ்டர் ராஜேஷ் பேசிகிட்டு இருந்தார் அவர் இவ்வளவு ஹிலாரியஸாக பேசுவாருங்கிறது எனக்கு தெரியாது பொதுவாக வந்து தலையில் மயிறு போயிடுச்சுன்னா எல்லாரும் வருத்தப்படுவாங்க தலைமயிறு போயிடுச்சான்னு இவருக்கு தலைமயிறு போனதை போகாத பற்றி கூட பிரச்சனை இல்லை எவனும் அதை பற்றி கேட்க மாட்டேங்கிறான்றதே அவருக்கு ஒரு பெரிய தலைக்கு மேலே உள்ள ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த நேச்சுரல்ஸ்னு ஒரு செலூன் இருக்குது அதுக்கு என்ன திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு பேச கூப்பிட்டாங்க நான் ஏதோ ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்தேன் பேச கூப்பிட்டாங்க நான் சொன்னேன் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் மயிரே போச்சுன்னு விட்டுடலாம் ஆனால் தலைமயிறு போகிற பிரச்சனையை நம்ம மயிரே போச்சுன்னு விட முடியாது அதனால் நீங்கள் தலைமயிறை ரொம்ப பெயினி பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால் இங்கே வந்தோடனே அவர் பேசுகிறது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமாக நான் பேச வரலை மிஸ்டர் செழியன் பேசும்போது தையல்காரனுடைய போஸ்டை பார்த்துட்டு தான் நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன்னு சொன்னதாக தானு சார் சொன்னார் அது காரணம் வந்து தானு சார் அடித்த போஸ்டர் அந்த மாதிரி வானத்த அளவுக்கு அடிப்பார் அவர் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சவர் அந்த மாதிரி நான் பேச வரலை இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் பேசவே வரலை உங்களை மாதிரி வாழ்த்து தான் வந்திருக்கேன் அஜயன் பாலாவுக்கு ஒரு பொக்கே கொடுத்துட்டு போகலான்னு பார்த்தேன் பொக்கே எல்லோரும் கொடுப்பாங்க நம்ம ஒரு புக்கே கொடுத்துட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா என்ன மாதிரி ஆளுக்கு புக்கு கொடுக்கலாம் ஒரு லைப்ரரி மாதிரி இருக்க அஜயன் பாலாவுக்கு நம்ம புக்கு கொடுக்கறத விட ஆமாம் ஒன்றே ஒன்று கொடுத்துட்டு போயிடலான்ட்டு வந்தேன் இன்னும் எழுத அஜயன் பாலாவுக்கு மேடையில் இருக்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு புக்கு மாதிரி அது சிவகுமார் சார்லாம் வந்து சார் உங்களை பற்றி தான் சார் 
சிவகுமார் அவர்கள் சில சுமார் விஷயங்களையே வந்து ஒரு வரலாறு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லுவார் சிவகுமார் அவர்கள் சில சுமார் விஷயங்களையே வரலாறு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லுவார் வரலாறே சொல்கிறதா இருந்தால் எப்படி நம்ம இங்கே ரெண்டு நாள் ரூம் போட்டு தங்கி கேட்க வேண்டியதாக இருக்கும் அவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக பேசக்கூடியவர் எனக்கு சினிமானா என்னுடைய குருநாதர் பாக்யராசர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு தான் அது வந்து படமாகவும் பாடமாகவும் நான் அவர்கிட்ட கற்றுட்ட விஷயந்தான் அதை மீறின சினிமா வரலாறு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படி ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு புத்தக சமம் இப்போ ஒவ்வொருத்தர் ஒரு புக்காக இருக்கும்போது நான் என்னவா வரேன் நடுவில் அப்படின்னா அந்த புக் மார்க் வரையும் வந்திருக்கேன் புக் மார்க் இருக்குல்ல அதோட அடையாளம் அதோட கேரக்டரைசேஷன் என்னென்னா நடுவில் நுழையும் ஒரு புத்தகத்துக்கு நடுவில் நுழையும் துருத்திக்கிட்டு இருக்கும் அது அந்த புத்தகத்துக்கு வெளியில் துருத்திக்கிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நடுவில் நுழைஞ்சிருக்கேன் நான் ஒருத்தர் தனியாக துருத்திக்கிட்டு தெரியும் மற்றவங்க மாதிரி இந்த புத்தகத்தை பற்றி நான் பேசுறதுக்கான விஷயம் இல்லை பட் புக் மார்க்கோட ஒரு விஷயம் என்னென்னா எது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு அங்கே ஒரு மார்க் இருக்கும் இனிமேல் நம்ம படிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு ஒரு பகுதி அது நடுவில் தான் இருக்கும் அந்த புக் மார்க் அந்த மாதிரி தான் நான் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த சினிமா வரலாறு இது வரைக்கும் என்னவா இருந்திருக்கு இந்த புத்தகத்தில் நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்தால் கூட இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் வந்த படங்களில் நம்ம சினிமாவில் ஏற்பட்ட தமிழ் சினிமாவில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியை விட இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே வரப்போகிற படங்களுடைய அடையாளமும் அது ஏற்படுத்த போகிற ஒரு பாதிப்பும் பெரிய லெவலில் பிரமாதமாக இருக்கும் ஒரு வரலாறாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை அருவி மாதிரி சில்லு கருப்பட்டி மாதிரி ஆரம் மாதிரி போன போது ஒத்த செருப்பு மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய வித்தியாசமான கோணங்களில் படங்கள் வர்றதுனால டெஃபினட்டாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து முப்பது வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் நான் இந்த புத்தகத்தை வந்து விரைவில் படிச்சிடுறேன் வேற என்ன சொல்றது மற்றவங்க பேசுறதுல நான் சுவாரஸ்யமா கேட்கறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கேன் நன்றி வணக்கம் வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறத விட இங்க நம்ம வந்து இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு முதல்ல வணக்கமும் நன்றியும் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் இன்னைக்கு தமிழ் சினிமா வரலாறுங்கும் போது அது ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்கு இந்த சினிமாவை முதல் முதல் கண்டுபிடிச்ச லூமியர் சகோதரர்கள்லேருந்து அப்புறம் நாடகத்திலேருந்து சினிமாவுக்கு ஏன்னா நாடகம் தான் பேஸு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்லேருந்து பம்மல் சம்பந்த முதலியார் டி பி ராஜலட்சுமி ராஜோ சாண்டோ எல்லி சார் டங்கன் கே சுப்பிரமணிய சார் அப்புறம் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏவிஎம் எங்கேயோ எதுலேயோ இருந்தவங்க இதுக்குள்ளே வந்தாங்க அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ஸோ ஏவிஎம் அவங்க எஸ் எஸ் வாரன் சார் மாடர்ன் தேட்டர்ஸு இது மாதிரி இவங்களுக்கு அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட்டு இருக்காங்க அவர் தியா தியாட பா பாஸ்கரன் வந்து எழுதியிருந்தார் அதை பற்றி அப்புறம் சொல்கிறேன் தியாகராஜ் பாதர் பி யூ சின்ன பா இவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் முதல்ல வந்து ஏன்னா நம்மெல்லாம் வந்து வளர்றது வந்து அவங்கள வச்சு தான் வந்தோம் ஸோ அவங்களுக்கு முதல்ல வணக்கத்தையும் நாட்டையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் கூட இருக்க மேடையிலுக்கு வந்துருக்கிற மரியாதைக்குரிய அனைத்து பிரமோர்கள் அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப மரியாதைக்குரிய பிரமோர்கள் முன்னால் இருக்கிறவங்க தான் ஏன்னா நீங்கள் ரசிக்கிறது வச்சு தான் நாங்கள் புழப்பு தள்ள முடியும் அதே மாதிரி இதை கொண்டு வந்து சேர்த்துற பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் அவங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் எங்கேயோ ஆரம்பித்து ஏதோ பேசணும்னு நினச்சிக்கிட்டு வந்தேன் ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா இங்கே ஒவ்வொருத்தரும் பேச ஆரம்பிக்கும் போது இது பேசினாலே போதுமே இதுலேயும் நிறைய சுவாரஸ்யம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது செலியன் அவர்கள் வந்து நல்லா புஸ்தகத்தை கரெக்டாக படிச்சுட்டு அதில் வர்ற சீன்ஸுகள்ல எதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கோ என்ன லவ் சீன்ஸு அது இதுங்கிறதெல்லாம் வந்து அழகாக சொல்லிட்டு வந்தார் அதில் அவர் வந்து சொல்லும்போது ஒன்று எல்லாருமே சிரித்தோம் ரசித்தோம் என்னென்னா ஒரு படம் வந்து ஒரு ரீல் காணாமல் போயிடுச்சான் அந்த ரீல் காணாமல் போகணுன்னு என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் முடிச்சு கடைசியில் வேறு வழி இல்லாமையே போட்டு படம் ஹிட் ஆகி போச்சு அப்படின்னாங்க இப்போ ரீல் எல்லாம் காணாமல் போடுறதில்ல ஆப்ரேட்டர் ரீல் எடுத்து வச்சிடுறான் நிறையா படங்கள் அப்படி எடுத்து வச்சுட்டு அதனால் படம் ஹிட் ஆகிருது அதனால் மறுபடியும் அந்த ரீலை சேர்த்தலன்னா ஐயோ ஐயோ வேண்டவே வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அவ்வளோ கெட்டிக்காரத்தனமாக இருக்கான் அப்புறம் ராஜேஷ் வந்து பேசுனது தான் நிறைய மேட்டர் எனக்கு கிடச்சிது ராஜேஷ் பேசும்போது ரொம்ப சொன்னார் என்னென்னா என் பொண்டாட்டி கேட்க மாட்டேங்கிறா என் பையன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் இன்னும் யார் யாரும் இல்லை பட்டியலே சொன்னார் வாத்தியார்னா அப்படி தான் சார் கேட்க மாட்டோம் வாத்தியார்னாவே வேப்பங்காய் மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் நீங்கள் பாடம் நடத்துகிற மாதிரி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் ராஜேஷ் நான் ரொம்ப ரசிப்பேன் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் அவர் வந்து கன்னிபுரத்தில்
தொழிலை நாம் என்ன செய்யவோமோ அந்த தொழிலை தெரிந்து கொண்டு தான் வரணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ரெண்டுமே இல்லை நான் அதுதான் ராஜேஷையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நான் எந்த வரலாறு படித்தேன் எங்கே தொழிலை கற்றுக்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பதினாறு வயதுலேயே ஷூட்டிங் எடுத்து முடிச்சு ரெண்டாவது நாள் ஃபஸ்ட்டு படம் நான் அந்த ரீல் பாக்ஸையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் எங்கள் டைரக்டர் அப்போ தான் உள்ளே வந்தார் அப்புறம் நான் ரீல் பாக்ஸையே பார்த்துட்டு இருந்தேன் அது டேப் போட்டு ஒட்டி வச்சுருந்தேன் அப்போல்லாம் ஃபில்ம் தானே டேப் போட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டி வச்சுருந்தது ஃபில்ம் எங்கே ஓப்பன் ஆகக்கூடாது நான் அதையே பார்த்துட்டு எங்கள் டைரக்டர் வந்து கேட்டார் என்னையும் அதையே பார்த்துட்டு இருக்கேன் இல்லை சார் ரெண்டு நாள் எடுத்துட்டு இருக்கோம் கமல்ஹாசன் ஸ்ரீதேவி ரஜினி அதெல்லாம் நடிக்கிறாங்களே அது எடுத்து ஃபில்ம் பார்த்தா தெரியுமான்னாரு அப்பா சாமி என் தலையில் கல்லு தூக்கி போட தெரிஞ்சியாடா இது ஃபில்மு இது எடுத்தால் அதோட முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நெகட்டிவ்னா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஸோ அவ்வளோ ஆர்வமாக இருந்தது அப்படி தான் இருந்தது அவ்வளோதான் இருந்தது அதே மாதிரி எடிட்டிங் ரூமில் வந்து ஒரு நாள் வந்து இது மூவியாலெல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கும் போது உள்ளே சிக்கிரும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் எடிட்டு பிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னாரு அப்புறம் என்ன ஐயோ ராஜன் பிடிச்சிக்கோ என்னது எங்கள் டயர்ட்டு நான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சேன் எனக்கு என்னன்னு தெரியல டப்புன்னு அவர் அமுத்தினார் கரன்னு ஓட ஆரம்பிச்சு நான் இழுத்து பிடிச்ச இழுத்து பிடிச்ச டப்புன்னு கட் ஆகி போச்சு என்னையே அப்படி பண்ணி நீங்கள் தான் இழுத்து பிடி நீங்கள் சார் நான் அது இழுக்குது அதனால் நான் வந்து பிடிச்சிட்டேன் அப்படி எப்படியா நீ சினிமாக்கு வந்த அப்படின்னாரு அதனால் இவர் சொல்லும்போது தொழிலெல்லாம் இங்கே வந்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மொழிய முதலேருந்து எதுவுமே கற்றுக்கிட்டு வரல ஆனால் அவர் சொல்லுவார் எங்களோட பேசும்போதெல்லாம் சில விஷயங்கள் என்னென்னா நீங்கள் எப்படி பிரம்மாம அதே மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க என்ன இவர் இங்கிலீஷு புக்கெல்லாம் நிறையா படிச்சிருக்காரு அதனால் உடனே சொன்னார் படத்தில் வந்து எப்பவுமே ஒரு லா சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்னென்ன ஸ்டார்ட் லைக் எர்த் குவேக் திங்க் மோர் தேன் தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது எர்த் குவேக் மாதிரி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியலீங்க இல்லை நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களே அப்படின்னா என்னென்ன இல்லை அந்த நேரத்தில் ஆரம்பமே அது தானே எடுத்துனியுமே ஹீரோயினு கல்யாணம் நீங்கள் ஹீரோ ஆனால் ஹீரோயின் எங்கூட எனக்கு கல்யாணம் அப்படிங்கும்போது இது இறத்து வைக்க மாதிரி தானே ஸ்டார்ட் லைக் இறத்து வைக்கும் நான் அதெல்லாம் படிச்சே பண்ணலீங்க ஒரு உத்தேசமாக தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த கேமரா இஸ் த மூட் ஆஃப் த சீன் அப்படிம்பார் இதெல்லாம் சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மனுஷி இவ்வளோ படித்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் டைரக்ஷனுக்கு வரலையே அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அவர் பேசும்போதெல்லாம் வந்து அப்படியே நான் ஆனந்தமாக ரசித்து கேட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி குட்டியில் வந்து குட்டி அவங்க பேசும்போது கருத்தொற்றுமை இல்லை அப்படின்னு சொன்னோடனே அதுக்கடுத்து ராஜேஷும் வந்து அதை பற்றியே சொல்ல ஆரம்பித்தார் கருத்தொற்றுமை சுடுகாட்டுறதா இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய இடங்களில் கருத்து ஒற்றுமை இருக்குது நீங்கள் சரியாக கவனிக்கல ஆமாம் இப்போ என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் அவனுக்கு கன்னடாக்கு போயிருந்தேன் நல்ல ஃபாரின் காரு இன்ஜினியரு அதுக்கப்புறமா வந்து காரில் ஏறி உட்காந்தோடனே சுவிட்சை போட்டான் லைட் எரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் சைடில் அப்படி திரும்பிட்டு இப்படின்னு அப்படின்னு ஊதுறான் என்னடா ஊதுறான்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஏதோ அடைச்சிருச்சு போலக்கு ஏதோ ஊதுறான் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இது ரெண்டாவது தடவை ஊதுனான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு வந்துட்டு அப்புறம் எனக்கு டவுட் வந்துருச்சு இவ்வளோ நல்ல கார் ஃபாரின் கார் இது என்ன சைட்லேருந்து ஏதோ எடுத்து ஊதுறான் சுவிட்சை போட வேண்டியதானே அப்படின்னு அப்புறம் மூணாவது தடையும் ஊதுனா கோவிந்த ராஜி வண்டி நிறுத்து இது ஃபாரின் கார் எனக்கு காலிலேருந்து மண்டையை பிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இப்போ இவங்க சஸ்பென்ஷனில் ஆரம்பித்தாங்கல்ல ஜெனிஃபர் அவங்க அடுத்தது யார் அடுத்தது யார் அந்த மாதிரி மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் கோவிந்த என்ன விஷயம் சொல் ஃபாரின் கார் என்ன இல்லை பையன் தப்பாகி போச்சு என்னென்ன வந்த புதுசில் வேலை கிடச்சிது உடனே வேலை கிடச்சோன்னு எல்லாம் இங்கே யாராவது கொஞ்சம் பேர் சேருவோம் இல்லையா அதனால் ஒரு ட்ரீட் வேணும் அப்படின்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு போகலாம் பாருக்கு போகலான்னு முடிவு பண்ணோம் ஹோட்டலில் போகிறதுக்கு முன்னால் ஆஃபீஸில் ஆளுக்கு ஒரு சின்ன பெக்கு மட்டும் அடிச்சுக்குவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடித்தோம் அடிச்சுட்டு கார் எடுத்துகிட்டு போனோம் ஒன்றும் ட்ரிங்க்ஸ் ஒரு பெக்கில் என்ன வந்துட போகுது ஆனால் போகிற வழியில் ஒருத்த ஏதோ பெரிய ஒரு ஜோக் அடித்தா நான் ஓட்டிகிட்டு இருந்தவர் ஹானு இப்படின்னா ஒரு நெளி நெளிஞ்சது பின்னாலே வாங்கி 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 வாங்கிட்டு வண்டி வந்துடுச்சு போலீஸ் நிறுத்திட்டான் அப்புறம் அப்புறம் ஊதுன்னா ஊதுன்னா ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ்னா இல்லை ஒரு பக் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் அப்படின்னா நேராக கோர்ட்டில் கொடுத்து நிறுத்திட்டான் அந்த ஊரில் ரொம்ப நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் எப்படியும் வேறு வ
ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னா அப்புறம் அந்த லாயர் போய் ஆர்கியூ பண்ணி அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி இவர் வந்து இது வரைக்கும் டிரைவிங்கில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அதனால் அந்த லைசன்ஸ் எல்லாம் வச்சு பாருங்கள் ஃபாரின்லேருந்து ரொம்ப எலிஜிபிளான ஒரு பர்சன் அப்படிங்கிறதுனால தான் இன்டர்வியூ வச்சு பாஸ் பண்ணி இன்ஜினியராக இங்கே வந்திருக்காரு இப்போ நீங்கள் இந்த இடைஞ்சல் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஊருக்கு திரும்பி போக வேண்டி வந்துடும் இவர் மட்டும் இல்லை ஒய்ஃபையும் சேர்த்தி கூப்பிட்டு போக வேண்டி வந்துடும் அதனால் நீங்கள் எதாவது சலுகை பண்ணணும் அப்படின்னா உடனே ஜட்ஜி யோசிச்சு அவர் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ ஓகே ஹி கேன் ட்ரைவ் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் என்னென்ன இந்த மிஷின் அந்த மிஷினை ஒரு பேர் சொல்லி அதை வாங்கி மாட்டிட்டு ஓட்ட சொல்லி ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு அந்த மிஷின் தான் விவகாரமான மிஷின் என்னென்னா சுவிட்சு போட்டால் லைட் அடிக்கும் அதுக்கு அடுத்தது அந்த மிஷினில் அந்த டியூப் ஒன்று சைடில் அட்டாச் இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு அப்படின்னு ஊதணும் ஏன்னா முதல் நாள் வாத்தியார் ஏதாவது குடிச்சிருந்தாருனா அது ஸ்டார்ட் ஆகாது அப்படின்னே ஓ அதனால தான் நீ ஊதி ஊதி ஆமாம் ஊதுனா தான் அதுக்கப்புறம் லைட் எரியும் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு ஒன்று என் குறுமூளை வேலை செஞ்சது ஏன் கோவிந்தராஜி நீ வந்து நீ ஊதுறதுக்கு பதிலாக நைட்டு ராத்திரி ரெண்டு பேக்கு மூணு பேக்கு சாப்பிட்டு இருந்தால் கூட உன் சம்சாரத்தை ஓத சொல்லி நீ ஓட்டலாம் நம்ம குறுமூளை இப்படியெல்லாம் வேலை செய்யும்பா ஆனால் இங்கே இருக்கிறவன் அதுக்கு மேலே கெட்டிக்கார எனக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி என்னோட இதுக்கு மூச்சுக்கு இருக்குது அதனால் என் மூச்சு வச்சு என் காற்று போனால் தான் அது தெரியும் இல்லைன்னா அது ஒத்துக்காது அப்புறம் வண்டி எங்காவது கொண்டு போய் நிறுத்திட்டீங்க காலையில் சாப்பிடல விட்டோம் வண்டி இங்கேருந்து வீட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போய் அங்கே ஒரு இடத்த நிறுத்திட்டு ஆனந்தமாக சாப்பிட்டு அப்புறம் ஓட்டலாம் இல்லைன்னா வண்டி நிறுத்தினா இப்படி இப்படி இப்படின்னு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸு டென் செகண்ட்ஸு ஒரு மீறி போனால் ஒரு 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 ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆயிடும் அப்புறம் மறுபடியும் ஊதணுமே என்னையா இப்படி சொல்கிறீங்கன்னா ஆமாம் அவ்வளோ விவரமாக அந்த மிஷினை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அதனால் அதை ஏமாற்றவே முடியாது அதனால் இப்போல்லாம் எதாவது சாப்பிட்னா ராத்திரி எட்டரை மணி ஒம்பது மணிக்குள்ளே சாப்பிட்டு அப்புறம் காலையில் எட்டரை மணிக்கு தான் போய் வண்டியை தொடுவேன் அந்த மாதிரி அந்த மிஷினு அப்படின்னு சொன்னேன் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இது நம்ம இந்தியாக்கெல்லாம் வந்து எவ்வளோ நல்லா இருக்குது இங்கே தான் நம்ம கருத்தொற்றும் வருது என்னன்னா ஆளுங்கட்சி எதை சொன்னாலும் அந்த கருத்தை எதிர்கட்சி ஏற்றுக்கவே மாட்டான் எதிர்கட்சி என்ன சொன்னாலும் ஆளுங்கட்சி ஏற்றுக்கவே ஏற்றாது ரெண்டும் சிங்கே ஆக மாட்டாங்க இதை இந்த மிஷினை கொண்டு வரலான்னு சொன்னோடனே ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி ரெண்டும் கருத்து நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம்ட்டாங்க எப்படி கருத்தொற்றுமை இல்லைங்கிறாங்க இதில் மட்டுமா கருத்தொற்றுமை மணலை பற்றி பேச சொல்லுங்க பேச மாட்டேன் ஏன்னா அடுத்து நம்ம ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அந்த மணல் அது நமக்கு வேணும் இல்லையா அராக் பற்றி ஆரம்பிக்க சொல்லுங்க அதை டாஸ்மார்க் பற்றியும் பேச மாட்டேன் ஏன்னா இதெல்லாம் நமக்கு தேவை அடுத்தது போய் நம்ம உட்காரணுமே உட்கார்ந்து நமக்கு வம்பு வந்துருமே அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய கருத்து ஒற்றுமை இருக்குது அவங்க வந்து இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் வந்தது அப்புறம் புக்கு அவர் வந்து எழுதுனதில் வந்து நிறைய பேர் நிறையா சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் சொன்னாங்க ஏன்னா நான்லாம் வந்து ரொம்ப லேட்டு சினிமாவுக்கு வந்துட்டு இப்போ நான் சொன்ன பாருங்க சினிமா பற்றியே தெரியாமல் அப்புறம் உள்ளே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சினிமா என்ன என்னன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டேன் அதனால் நான் படங்கள்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது அதனால் அவர் சொன்னார் கற்றுக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது கரெக்டு ஆனால் கற்றுக்காமல் வந்தால் கூட நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஒன்று மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம முன்னால் கற்றுக்காமல் விட்டால் கூட கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருந்தால் எப்போ வேணால் கடைசி வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை சாதாரணமாக வந்து எனக்கு முத்துலிங் சார் உட்காந்துட்டு இருந்தார் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் பக்கத்தில் உட்காந்து ஒரு சின்ன டவுட்டு என்ன இந்த குத்துப்புள்ளி அதில் வருது கலைத்தா என்ன இது போடுறோம் ஆனால் எல்லா இடத்துக்கும் அப்படி வருமா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கும் போது அவர் ஒரு மேட்ரு சொன்னார் என்னடா அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த வாணி மகாலுக்கு அறியல் அப்படிங்கிறது கரெக்டு வாணி மகாலுக்கு அருகாமையில் அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு அப்படின்னா இது தான் கரெக்டு தானே அருகாமையிலுங்கிறது என்ன தப்பு அது வந்து மூணு வேலை சொன்னது தானே அருகில் அப்படின்னா பக்கத்தில் அருகாமையில் அருகாமையில் இல்லாமையால் அதாவது தூரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அருகாமையில் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் தான் அருகாமையில் பக்கத்தில் இருக்கிறது மட்டும்தான் அருகில் அப்படின்னாங்க அந்த பரவாயில்ல இத்தனை நாளில் நம்மளும் பாக்கியா புஸ்தகமெல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கோம் இது ஒன்றும் நமக்கு தெரியலையே அருகில் அருகாமையில் ரெண்டும் ஒன்று தானே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அருகில்
அவங்க மனைவிக்கு ஞானமார் அவருடைய நண்பர்களுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த நாதன் பப்ளிஷர் அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்னென்னா சினிமா அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லை அப்படின்னா லைஃப்பில் எத்தனையோ விஷயங்கள் இல்லாமல் போயிருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சின்ன வயசில் வந்து வெள்ளாங்கோயில் குக்கிராமம் அந்த கிராமத்துக்கு லீவில் வந்து போவேன் அப்போ போகும்போது அங்கே திடீர்னு என்றைக்கா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃப்ளைட் சத்தம் கேட்கும் இந்த தோத்து அங்கே பாரு அங்கே பாரு அங்கே பாருங்கம்பாங்க அது கண்ணுக்கே தெரியாது ஆனால் ஒரு கூட்டம் கூட்டி அங்கே பாரு அங்கே பாரு அங்கே பாருமாங்க அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு வந்து இப்படிங்கிறாங்கண்ண அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அந்த ஊர் பக்கத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிடையாது அதனால் ட்ரெயினும் எவனும் பார்த்து அங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரெயின் பார்த்ததில்லை கப்பல் பார்த்ததில்லை ஃப்ளைட்டு பார்த்ததில்லை அந்த ஊர்லேயே பிறந்தாங்க அந்த ஊர்லேயே இருந்தாங்க வளர்ந்தாங்க வயசாகி போய் அந்த ஊர்லேயே போயிட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் கப்பல்னால் என்னென்னு தெரியாது ஃப்ளைட்னால் என்னென்னு தெரியாது ட்ரெயின்னால் என்னென்னு தெரியாது அப்படி இருக்கவங்களுக்கு என்ன உலகத்தை அவங்க அனுபவிச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மெல்ல டென்ட்னு ஒன்று வந்தது அடுத்த தடவை நான் லீவுக்கு போகும்போது பார்த்தா தேட்டரில் வந்து உட்காந்து படம் பாட்டு ஓ இந்த ரயிலா அப்படின்னு சொல்லி அதில் சந்தோஷப்பட்டவங்க ஓ இதுதான் கப்பலா அப்படின்னு சொல்லி இப்படி உலகமே என்னன்னு தெரியாமல் இருந்த அந்த இதில் ஒரு டென்ட்டில் டூரிங் டாக்கிஸில் சினிமா கொண்டு விட்ட உடனேயுமே அந்த சினிமா மூலமாக தான் அவ்வளவு நாலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் வர ஆரம்பிச்சுது அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப அந்த சினிமாவுக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நினச்சி அதை நினச்சி நான் சந்தோஷப்பட்டேன் அப்போது ஒரு நாள் அந்த டென்ட்டில் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது இந்த பசங்கள்லாம் சினிமாவை பற்றி பேசும்போது எல்லோரும் முடிஞ்சுன்னு வந்து அப்படியே ஓரமாக பிஸ் போயிட்டு இருப்போம்ல அப்போ எல்லோரும் சொன்னானுங்க இந்த பசங்கள்லாம் வந்து இதோ சினிமா பிரமாமாக இருக்குது அப்படின்னு அப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு நாளைக்கு இந்த ஊர் டென்ட்டில் என் சினிமா ஓடப்போகுது நீங்கள் எல்லாம் இதே மாதிரி பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு அப்போ எல்லாம் சிரித்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதே மாதிரி அந்த ஊரில் போய் ஷூட்டிங் எல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஷூட்டிங் எடுத்துருக்கும் போது நான் அங்கே வந்திருக்கேங்கிறதுனால சூரலா சித்திரங்கள் படத்தை கொண்டு வந்து அந்த டென்ட்டில் ஒழுந்து போட்டான் அந்த டென்ட்டுக்காரன் உடனே நாங்கள் யூனிட்டோடு போனோம் அப்போ அன்னைக்கு யார்கிட்ட சொன்னோம் அவங்கெல்லாம் எங்கள் கூட பாக்கியா பாக்கியானு வந்திருந்தாங்க அப்புறம் படம் முடிஞ்சது சொன்ன மாதிரியே செஞ்சுட்டு பாக்கியா ஒரு நாளைக்குன்னா ஒரு நாளைக்கு இங்கே நம்ம ஊரில் இருக்கு போகுது நீங்கள் எல்லாம் பார்க்க போகிறீங்கன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி நீ நடிச்சிட்டே அப்படின்னா என்னென்னா எண்ணம் லைப்பு அது மேலே ம நம்ம எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் எல்லாமே நடக்கும் அதனால் அவர் அஜீன் பாலா வந்து இந்த புக் எழுதுனதில் வந்து எத்தனை அவர் இவரெல்லாம் படித்து சொல்ல சொல்ல எனக்கு செலின்னு சொல்ல சொல்ல அவ்வளோ கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது அதனால் இந்த புக்கு வந்து ஒரு படி வரலாறு வந்து அவசியம் எல்லோரும் படிக்க வேண்டியது இந்த சினிமாவை பற்றி எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சினிமாவில் வந்து சினிமாங்கிறது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளை சினிமாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இது அந்த லூமியர் சகோதரர் கண்டுபிடிச்சாங்களே அதுதான் அப்புறம் இன்னொன்று அவர் சொல்லும்போது சொல்லிட்டு இருந்தார் ராஜேஷ் சொன்னார் நான்லாம் எடுத்தால் சொல்லிடுவேன் நான் நாலு நாள் நீங்கள் ஊரில் இல்லை உங்கள் மரத்துலேருந்து நான் எடுத்துட்டேன் அப்போ திருட்டு கிடையாது சொல்லிட்டேன் இப்போ திருட்டுன்னு சொன்னாலும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறானு அட நான் கூட திருட்டுன்னு சொல்ல இதுவும் அதுவும் ஒத்து போகுதுப்பா உன்னை நான் கொச்சப்படுத்தக்கூடாது உன்னை கௌரவ குறைச்சல் நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப பவியமாக சொல்கிறேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ இதை உன்ன மாதிரியே அவனுக்கு ஒரு தாட்டு வந்து உன்ன மாதிரியே அவனுக்கு சீன் பண்ணிட்டான் இது முதலும் ஒத்து போகுது நடுவுலேயும் ஒத்து போகுது கடைசியிலையும் ஒத்து போகுது அவன் உனக்கு முன்னால் பதிவு பண்ணிட்டான் அதுக்கு அதுக்கு நான் எப்படி ஒத்துக்குவேன் இப்போ என்ன எங்கே போய் இவங்களெல்லாம் என்னைக்கே ஒத்துக்க வைக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க முடியவே முடியாது கஷ்டம் இதில் சொன்னார் சிவாஜி சார் வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது யாரோ கேட்டாங்கன்ட்டு இதில் நான் அதில் சுத்தமாக சம்மந்த நான் பிறக்கவே இல்லை ஏன்னா பதினாறில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தேழு நான் பிறந்ததே ஐம்பத்தொன்று தான் ஸோ இதை ப படிக்கும்போது ராஜ்ய சொல்லும் போது நான் சிரிச்சுக்கிட்டேன் ஆகா நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேருந்து ஆரம்பித்து இது வந்து இத்தனை விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக படிக்க வேண்டிய புஸ்தகம் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் அதனால் மீண்டும் இந்த புஸ்தகம் வர்றதுக்கு காரணமானவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அஜயன் பால நீங்கள் வந்து ஒரு சாதிச்சுருக்கீங்க இதுதான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஸ் லைஃப்பில் வந்து என்றைக்கும் வந்து உங்களுக்கு பேர் சொல்லக்கூடியது நீங்கள் எடுக்கிற சினிமா மூலமாக வரும் ஆனால் இது முதல்ல இந்த பேர் வாங்கிட்டீங்க அதுக்கு என்னுடைய மனமாக இந்த பாராட்டுகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏழைகளிற்கும் மேதைகளுக்கும் அறங்கிலேருக்கும் ஆண்டோர்களுக்கும் மீடியா
வெரைட்டி காலம் தியேட்டர்லாம் கட்டினவர் அவர் தான் முத முதல்ல திருச்சியில் இந்த படத்தை லைஃப் ஆஃப் ஜீசுங்கிற படத்தை முத முதல்ல காட்டுறாரு திருச்சியில் மட்டும் காட்டல இந்தியா பூரா வந்து படத்தை எடுத்து காட்டினார் இந்த படமெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி நாடகம் தான் நீங்கள் கொடிக்கட்டி பறந்து கொண்டு வந்தது நிறைய பேர் சங்கதா சுவாமியை பற்றி சொன்னாங்க சங்கதா சுவாமிகள் அறுபத்தி நாலு நாடகம் எழுதியிருக்கிறார் அறுபத்தி நாலு நாடகம் எழுதி ஐம்பது வருஷம் கொடிக்கட்டி பிறந்த ஒரு மனிதன் அதுக்கப்புறம் பிஏபிஎல் படித்த பம்மல் சம்பந்த முதலியார் அடுத்த அப்போ வர்றார் சம்பந்த முதலியார் நடிகர்களுக்கு ஒரு கௌரவத்தை தேடிக் கொடுத்த ஒரு மனிதர் இந்த ஊமை பட காலம் அப்படிங்கிற காலத்தில் இந்த சினிமாவில் பரபரப்பாத காலத்தில் கொடிக்கட்டி பிறந்த ரெண்டு பேர் ஏசி கெட்டப்பா அவர்களும் துணைவியாளராக இருந்த கே பி சுந்தராம் பாடல் அம்மையாரும் இதுக்கப்புறம் அடுத்த காலகட்டம் வந்து ஸ்டுடியோ முதலாளிகள் வராங்க மெட்ராஸில் ஸ்டுடியோலாம் கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் சேலத்தில் ஸ்டுடியோ கட்ட ஆரம்பித்து முப்பத்தி ஏழில் முதல் முதல் படம் எடுக்க ஆரம்பித்து நூற்றி பதினாறு படம் எடுத்தவங்க மாடல் தியேட்டர்ஸ் டி ஆர் சுந்தரம் மெட்ராஸெல்லாம் ஆரம்பிக்கல சொந்த ஸ்டுடியோ கட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் ஸ்டுடியோ கட்டி முப்பத்தி ஏழு படம் எடுக்க ஆரம்பித்து நூற்றி பதினாறு படம் எடுத்த ஒரு டி ஆர் சுந்தரம் அவர்கள் ஏவிஎம் செட்டியார் கிட்டத்தட்ட அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சியில் அல்லி அர்ஜுனா ரத்னாவளி நந்தகுமார் மூணு படம் மூணு சூப்பர் ஃப்ளாப் வேறு ஒருத்தர்னா ஊரை விட்டு ஓடி போயிருப்பான் இவர் என்ன தப்புன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் வரிசையாக படம் எடுத்து பூகை லாஸ் எடுக்கிறாரு சீவிலி எடுக்கிறாரு வரிசையாக படம் எடுத்து வாழ்க்கை எடுத்தார் பராசை கிட்டாரு உயர்ந்த மந்திர படம் எடுத்தார் எம்ஜிஆரை வச்சு அன்பை வாழ்த்தார் ஆலம்பரம் ஆகிட்டாங்க ஏவிஎம் அதுக்கப்புறம் பச்சிராஜா சொல்லியா பச்சிராஜா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் அவங்க நாற்பதுகள்லையே ஆரியமாலா என்று பி எஃப் சொன்னப்போ வச்சு ஒரு சூப்பர் கிட்ட படம் அவர் வச்சு சிவாஜி வந்து பின்னாடி பண்ணார் திருவிழா ஆட்டில் ஆறு வேஷம் அந்த காலத்துலேயே அவங்க வந்து ஆறு வந்து ஜகதல படம் வந்து பி எஸ் சொன்னப்பா வச்சு அவங்க பண்ணிட்டாங்க பச்சிதாஜா ஸ்டுடியோவில் அதுக்கப்புறம் ஜெமினி ஸ்டுடியோ ஜெமினி ஸ்டுடியோ ஆயிரத்தி நாற்பதில் ஸ்டுடியோ ஆரம்பித்து மதன காமராஜன் முதல் படம் நீங்கள் கற்பனை பண்ண முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் சந்தலிகா என்ற ஒரு படத்தை வந்து நாற்பது லட்சம் ரூபாய் எடுத்து தமிழ் இந்தியில் ரெண்டுலேயும் எடுத்து இந்திய அளவில் யாருமே நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பம்பாயில் ஒரு கட் அவுட் வச்சார் அறுபது அடிக்கு டி ஆர் ராஜகுமாரி முகம் மட்டும் அறுபது அடி முகம் மட்டும் அந்த படத்தை வரைஞ்ச கட் அவுட்டை வரைஞ்சவர் என் வாத்தியார் கே மாதவன் பேர் அந்த அம்மா வந்து கட் அவுட் அறுபடி நினச்சி பாருங்க இந்த ஹால்லேருந்து இப்போ இந்த ஹால்லேருந்து வெறும் தலை மட்டும் அந்த படம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாடு ஊற்றி போய் ஃபோட்டோ எடுக்க போய் நான் ஃபோட்டோ எடுக்க போனோம்னா இந்த காது காதில் வந்து கம்மல் கம்மல் கீழே லோலாக்கு தொங்கிட்டு இருக்கு லோலாக்கில் கல்லுகள் வரிசையாக இருக்குது அந்த ஒரு கல் கூட மாதம் நிற்கிறாரு அப்போ இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இந்த கல் சைஸ் என்ன அப்புறம் லோலாக்கு அதுக்கப்புறம் கம்மல் காது இப்படி வரைஞ்சாலும் அந்த கட் அவுட் அங்கே வச்ச உடனே அந்த ஜூன் மாதம் மழையில் வந்து பெரிய கட் அவுட் அந்த இடத்துல எனக்கு பேய் காற்று அடித்த உடனே மொத்தமாக கட் அவுட் கீழே விழுந்து ஒரு பத்து கார் டேமேஜ் ஆகி போச்சு அதனால் முராஜி தேசாயி தான் அவர் வந்து அப்போ இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கார் இனிமேல் எந்த பயில் எங்கள் கட் அவுட் வைக்கணும் உத்தரவு போட்டார் அப்படி கட் அவுட் வச்சு எஸ் எஸ் வாசன் அவர்கள் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி மூணில் அவ்வையார் படம் எடுத்தார் அவ்வையார் படம் வந்து கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் கே பி சுந்தரான் மாதிரி நாலு லட்சம் ரூபா கொடுத்து படம் எடுத்தவர் இந்திய அளவில் சிசில்பேட் சவுத் இந்தியாவில் சிசில்பேட் மீன் பேங்க் மாதிரி எஸ் எஸ் வாசன் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வரலாறு பூரா இந்த இளைஞன் இந்த புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்கிறான் அசாத்தியமான புத்தகம் அது அது நீ இப்போ நான் வந்து அவருக்கு பார்த்து மாதிரி சொல்லிட்டு போன மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டர் சொன்னட்டுனா என்னை விடிஞ்சு போகும் நீ உட்காந்துருக்க முடியாது அதனால் ஒரு மூணு மூணு கேரக்டர் பற்றி மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த மூணு கேரக்டர் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த புஸ்தகம் வந்து நான் உள்ள பிரட்டி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு புத்தகங்கள் இருந்து தொகுப்பட்டிருக்காரு அதுக்கப்புறம் தட் தனியாக கட்டுரைகள் ஒரு இருபத்தஞ்சு எடுத்திருக்கிறாரு இன்டர்நெட் கூட போயிட்டுருக்காரு எடுத்து மொத்தம் எண்பத்தெண்டு குறிப்பில் வச்சு நாலு வருஷம் தூங்காமல் ஒர்க் பண்ணிக்கிறான் அந்த அம்மையாருக்கும் அவங்க அம்மாவுக்கும் மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துக்கு தெரிவிக்கிறேன் அந்த மாதிரி வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடியே பெரிய டயக்டராக வந்து கிடையாது எங்கேயோ கோட்டை விட்டுட்டான் இந்த வருஷம் வந்துடுவான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு டயக்டராக வந்துடுவான் புஷ்ட மாதிரி அப்புறம் எழுதிட்டோம் அதை அவர் பண்ணிட்டோம் ஒரு மகத்தான ஒரு படைப்பு வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறாரு அதை மூணு பேரை பற்றி நம்ம சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் நான் அதாவது அந்த ஹீரோ வந்து வெறும் பதினாலு படம் தான் எடுத்தான் எம் கே தியாராஜ் பாதர் வெறும் பதினாலு படம் தான் நடிச்சி
சேலாஜ் பாதம் ஐம்பது நாடகத்தை புக் பண்ணி ஒரு நாடகத்துக்கு ஐம்பது ரூபா கணக்கு போட்டு ஐம்பது நாடத்துக்கு நாடகம் ஐம்பது முடிஞ்ச உடனே ஒரு ஃபோர்டு கார் வாங்கி பிரசன் பண்ணார் இவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபோர்டு கார் வாங்கி பிரசன் பண்ணார் இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் பவளக்குடி என்று படம் மொதல் முதல்ல நடிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு சேலாஜ் நடிச்சு பவளக்குடி கற்பனை பண்ண முடியாது தங்க பிள்ளைட்டு சாப்பிட்டவனுக்கு சம்பளம் வந்து முந்நூறு எழுநூறுரூவா எழுநூற்றம்பது ரூபா சேலாஜ் பாக்கு சம்பளம் கதாநாயகி கிடைக்க மாட்டாங்க அந்த கதாநாயகிக்கு ஆயிரம் ரூபா டாய்க் பண்ண கேஸ் ஒரு மணிக்கு வெறும் ஐநூறுரூவா இப்படி வச்சு ஐம்பத்தஞ்சு பாடலோடு எடுத்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு அதுக்கப்புறம் சிந்தாமணி எடுக்கிறாரு அம்பியாவதி படம் எடுக்கிறாரு சிவகவி படம் எடுக்கிறாரு சொந்த படம் திருநீர் கண்ட எல்லா படமே சூப்பர் ஹிட்டு வெள்ளக்கார நாட்டு ஆண்டு இருக்க டைம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சிலிருந்து நாற்பத்தி முப்பத்தொன்று நாற்பத்தஞ்சு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைம் ஆர்த்தர் ஹோப்னு ஒரு கவர்னர் வந்து யுத்த நிதிக்கு ஏதாவது நாடம் போட்டு கூடிய அப்படின்னு டாவர் கேட்குறான் இவர் நாடம் போட்டாரு லட்சக்கணக்கில் பணம் செய்யறது முடிஞ்சது யுத்தம் கட்டார் முடி போகும்போது உனக்கு என்னையா வேணும்னு கேட்டாங்க சிரிச்சார் பாவது என்னையா கொடுப்பேன் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் நேராக கோல்டன் ராக் பொன் பல மேலே ஏறி நின்று இதா இந்த ஏரியாவில் எத்தனை ஏக்கர் இருக்குதோ அதை போகிறா நீ எடுத்துக்கண்ணா என்னையா சொல்கிற நீ அப்படின்னா ஒரு இரநூத்தம்பது ஏக்கரை எடுத்துக்கண்ணா என் நாட்டை நீ பிடிச்சிட்டு எனக்கு நீ பங்கு கொடுக்குறியா நாட்டை கூடியா ஒரு இடம் என்னான்டா இந்த திருவரம்பூர் என்று அந்த அந்த இடம் ஒரு ஊராகி விட்டது அதுக்கப்புறம் காரைக்குடி நல்ல ஞாபகத்துக்கு வெள்ளக்கார காலத்தில் காரைக்குடியில் ரயில் நிற்காது நல்ல ஞாபகத்துக்கு காரைக்குடியில் ரயில் நிற்காது ஆனால் தியாகராஜ பாகவதி ஏற்றி கொண்டு போவதற்காகவே காரைக்குடியில் ரயில் நின்றது கற்பனை பாருங்க ஒரு சிங்கிள் மந்த் ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு ரயில் நின்று கூட்டி போகிற வெள்ளக்கார காலத்தில் அப்போ கொச்சையிலிருந்து புறப்பட்டு வராரு மெட்ராஸுக்கு எப்படியோ ஈரோடு மக்களுக்கு இந்த ரயிலில் வந்து பாபரம் தெரிஞ்ச உடனே ஈரோடு பிளாட்ஃபார்ம் மொத்தம் ஆயிரம் பேர் ரயில்வே ட்ராக்குள்ளே வந்து ஆயிரம் பேர் பாதரை பார்க்காம போக முடியும் நிற்க சொல்லி வேறு வழி இல்லாமல் பாத இறங்கி வந்து அதாவது பொண்ணு இருக்கு இல்லையா பொண்ணை வந்து புடம் போட்டால் அந்த அடுப்புகளை வச்சு கொதிச்சா அது எப்படி இருக்குது பொண்ணே சிவப்பாக இருக்குது கலராக இருக்கும் அது எப்படி அப்படி பல 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 பண்ணிட்டு இருப்பான் அந்த மனுஷன் அவன் வெளிநாட்டிலேருந்து பன்னீர்லாம் குளிப்பான் ராஜஸ்தான் ஜபாத வந்துருக்கு ஜபாத போட்டு உங்கள் வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு போனால் மூணு நாளைக்கு வாசம் இருக்குமாம்மா அப்படிப்பட்ட ஆள் கொண்டு பிடிக்கிறாங்க இது வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்றா திருச்சியிலேருந்து இவர் மெட்ராஸ்க்கு வரான் தெரிஞ்ச உடனே திருச்சியிலேருந்து புறப்பட்டு வரான்னு சொன்னோடனே எக்மோ ஸ்டேஷனில் மொத்த எக்மோ ஸ்டேஷன்லேயும் பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்டு பத்து ரூபா நல்ல ஞாபகம் வெறும் பத்து ரூபா பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்டு இப்போ பத்து பைசா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு வராது தெரிஞ்ச உடனே அந்த சுற்று வளர்க்கணும் எல்லா டிக்கெட் வாங்கி ஆயிரம் ரூபாய் பத்து பைசானா ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் விற்றுக்கணும் கணக்கு போட்டு பாருங்க பார்த்து போய் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பயந்து போய் கமிஷனர் போலீஸ் ஃபோன் பண்ணி சார் கொஞ்சம் போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுங்க சிவன் தியாராஜ் பாக்கு வரான்னு சொல்லி அப்புறம் தியாராஜ் பார் வரும்போது அந்த போலீஸ் பாதுகாப்போட இது பண்ணி இப்படி காப்பாற்றி உள்ள அனுப்புகிறாங்க இந்த மனிதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றிலே அசோக் குமார் என்று ஒரு படம் நடிக்கின்றான் அசோக் குமார் சூப்பர் டப்பு கிட்டு எம்ஜிஆர் அவர்கள் நம்ம வாத்தியார் பா பாக்யராஜ் வாத்தியார் அந்த எம்ஜிஆர் அவர்கள் இங்கே வந்து வால்டாக்ஸ் உள்ள ஒரு வீட்டில் இருக்கிறாரு ரெண்டு ரிப்பா ரெண்டு ரெண்டு உள்ள பனியன் உள்ள உள்ளாடை லுங்கி மூணை இவரே நைட்டை துவச்சி துவச்சி போட்டுட்டு காலையில் வந்து சுடுகறியை போட்டு இசிரி போட்டுட்டு நடந்து நியூட்ரோ ஷூட்டுக்கு போகிறாரு சான்ஸ் கேட்கறதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி பாவதர் பார்க்குறாரு என்ன மாதிரியே பையன் சேவப்பாக இருக்கிறான் ஆனால் பாடக்கூடிய வசதி தான் என்ன சொல்லிட்டு இந்த பையனுக்கு ஒரு வேஷம் கொடுக்குறாரு என்ன வேஷம் தெரியுமா அக்ஷோ அக்ஷோகுமார் படத்தில் அந்த ராஜா வந்து இந்த கதாநாயகனுடைய கண்ணை நோண்டது தீ குத்தி டீ வச்சு கொதிக்க சூடு பண்ண உயிட்டி வச்சு கண்ணை நோண்டக்கூடிய விஷயத்த எம்ஜிஆர் அவர்கள் கொடுக்குறாங்க எம்ஜிஆர் உற்சாக திறமை என்னம்னாரு நாம் பண்ணால் தப்பாக போகணும் ஒரு அஸ்டண்ட் வச்சு டே நீ பண்ணுறா ராஜா உத்தரவு போட்டார் மன்னிக்கணும் வேறு வழியில் சொல்லிட்டு இவர் அதை செய்யாமல் இன்னொரு அஸ்டண்ட் வச்சு பண்ணுற மாதிரி அப்படி எல்லாம் பண்ணான் இங்கே பிருந்தாவனம் மயிலாப்பூரில் பிருந்தாவனம் பிருந்தாவனத்தை குடியிருக்கிறார் பிருந்தாவன் ஏன் குடியிருக்கிறாங்க அங்கேருந்து நியூட்ரோ சூ காலையில் போகிறார் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்ல முடியல ஒரிஜினல் சூப்பர் ஸ்டார் அவன் தான் இதை நீங்கள் வச்சுட்ட பேர் அந்த ஒரிஜினல் சூப்பர் ஸ்டார் இங்கேருந்து புறப்பட்டு போகிறாரு மூர்மாட்டு பகுதியில் போகும்போது கூடைகளில் வந்து விதவை பெண்கள் அந்த வேலைக்காரங்களை கூடைகளை வந்து இட்லி சூட்டு வச்சுருக்காங்க இவர் புறப்பட்டு போகும்போது விடிய வரைக்கும் நியூட்ரோ சூ வாசலில் ரசிகர் காத்துட்டுருக்கான் ஒரு நாலு கூடையிலேருந்து இந்த மொத்த இட்லி வாங்கி வண்டியில் வச்சுட்டு போய் அந்த ஹியூனிக்கிற பார்த்து இரநூறு பேருக்கு கையால் தையலை கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பரி
வெளியே வந்தால் அதே குரல் இருக்குது அதே அழகு இருக்குது சொந்த படம் ராஜா பக்தி ஒரு படம் எடுக்கிறாரு புது வாழ்வு படம் எடுக்கிறாரு ஒரு படம் ஓடவில்லை அவ்வளோதான் வாழ்க்கை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்புறம் திருச்சியிலேருந்து வண்டி ஏறாரு தேர்ட் கிளாஸ் ஏறாரு தேர்ட் கிளாஸ் ஏறி உட்கார்ந்த உடனே அப்படி பார்த்தா ஒரு பவானி பட்சியில் சுற்றி வச்சுருக்கார் ஒரு தகர பட்சி இருக்குது அதை வச்சுட்டு மக்களில் தியாராஜ பாகவத் அது கிரேட் மேன் கடுப்பு பண்ணாடி போட்டு உட்காந்துருக்கிறாரு அப்படியே கூனி கூடி உட்காந்துருக்கும் போது ஏதோ ஒரு பையன் ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துட்டு டேய் பாவதரா மண்டி பிள்ளா அப்படியே குனிஞ்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ரயில் கிளம்பிடுச்சு அப்படி எல்லாம் வந்த மனிதன் ஜென்ரல் ஆஸ்பத்திரியை சேர்த்து போன போது நூற்றி பத்து ரூபாய் கொடுத்து அந்த பாடி எடுப்பிருக்க பரவில்லை புகழை புரிந்து கொள்ளுங்கள் புகழை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கப்புறம் எம்ஏ வேணு ஒருத்தர் வந்து சேலம் ப்ரொடியூசர் எம்ஏ வேணு வந்து பாடி எடுத்து போய் திருச்சியில் அடக்கம் பண்ணாங்க இப்படி வாழ்ந்து மறைந்தவன் தியாராஜா பாகவதர் அடுத்தால் நம்மால் கலைவாணர் என்எஸ்கே அவர்கள் நேற்று காலையில் வாக்கிங் போய்ட்டு வரும்போது கலைவாணம் அரங்கம் வழியாக வந்துருந்தேன் கலைவாணம் அரங்கம் வழியாக வந்துருந்தேன் எப்படிப்பட்ட மனுஷன் எப்படிப்பட்ட மனுஷன் இந்த மனுஷன் வந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு வயசில் பள்ளிக்கூடம் நிறுத்திட்டாங்க சார் பலசர் கடையில் பலசர் கடையில் பொட்டலம் அடிச்சு கொடுத்தா அஞ்சு ரூபா மாதத்துக்கு அப்புறம் நாடகமில் சோடா விற்கிறாரு நாடகமில் சோடா வச்சுட்டு டிகேஏ சண்முகம் நாடகமில் பதினாலு ஆண்டுகள் நாடகம் நடிக்கிறாரு இருபத்தோரு வருஷம் சினிமா நடிக்கிறாரு நூற்றி இருபத்தி நாலு படம் நாற்பத்தொம்பது வயசில் அந்த மனிதம் பாகவர் போல இவர் நாற்பத்தொம்பது வயசு சேர்த்து போகிறார் அவர் நாற்பத்தொம்பது வயசில் சேர்த்து போகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பதாம் தேதி நான் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் மெட்ராஸ் வந்தேன் நம்ப மாட்டேங்க சென்னை அது போல கூட்டத்தை அதுக்கு முன் சந்திக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் அண்ணா வராரு காமராஜர் வராரு எம்ஜிஆர் வராங்க ஆனால் முதல் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் சென்னையில் எங்கும் தெருவு தெருவே கிடையாது சன் தியேட்டரில் எனக்கு நான் வந்து மோகனாஷ்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து அந்த கேமராமேன் பதிப்பித்து கேமராமேன் விட்டுறதான் பேர் அவர் தான் டாக்குமெண்ட் எடுத்திருக்காரு எல்ஐசி பில்டிங் மாடு இருந்து அப்படி பேன் பண்ணி காட்டுறாங்க தூரத்தில் பே ஜூம் பண்ணால் சன் தியேட்டர் சன் தியேட்டர் ஜேமி ஷூ பின்னாடி அங்கே இருந்து க்ரௌடு வந்துட்டுருக்கு அப்படியே பேன் பண்ணி வெறும் க்ரௌடு வருது க்ரௌடு வருது வந்துட்டு இருக்கு தௌசண்ட் லைட்ஸ் வருது தாவது ஸ்பென்சர் வருது வருது இந்த பக்கம் வந்தாச்சு காய்தி மேல காலேஜ் வருது ஹிக்கிங் ஹிக்கிம் பார்த்தோம் க்ரௌடு எல்ஐசி தாண்டு அப்படியே போகுது மவுண்ட் ரோட் ரவுண்ட் ஆனால் பீச் வரைக்கும் க்ரௌடு அந்த மாதிரி க்ரௌடு என் வாழ்க்கையை நான் பார்த்ததில்ல அப்படி போட்ட மனிதன் நடிகனுக்கு உலகத்தில் ரெண்டு பேர் தான் செலவு வச்சுருக்காங்க நல்ல உலகத்தில் நடிகர்களிலே நகைச்சுவை நடிகர் ரெண்டு பேர் உலகத்தில் செலவு வச்சுருக்காங்க ஒன்று அங்கே சாலி சாப்பிடின் ரெண்டாவது என்எஸ்கே ரெண்டே பேருக்கு தான் செலவு வச்சுருக்காங்க இந்த மனிதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் சதிலீலாவதி என்று ஒரு படத்தில் நடிக்கிறார் அது வந்து எம் கே ராவோட அப்பா கந்தசாமதியார் அவர் தான் படத்தை எடுக்கிறாரு தன்னுடைய பையனை ஹீரோ படம் எடுத்துருக்காரு முத முதல்ல எம்ஜிஆர் நடிக்கிறார் இந்த படத்தில் அந்த சதி இல்லாத படத்தை டயக்ட் பண்ணாலும் எலிசார் டங்கன் எலிசார் டங்கன் இந்த என்எஸ்கே பார்த்தோன்னே பயங்கரமாக காமெடி பண்ணுறானுன்னு சீ நீ பண்ணி நான் சொல்லி பண்ண சொல்லி பார்த்து இந்த படத்தை பொறுத்தவரை முதல் படத்திலேயே இந்த படத்துக்கு வேண்டிய காட்சியும் வசனத்தை நீயே எழுதிக்க முதல் படத்தில் அப்படி ஆரம்பித்து கலைவாணர் இல்லாத படமே இல்லை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்று கலைவாணர் இல்லாத படங்களே கிடையாது மெட்ராஸ் இருந்து காரில் புறப்படுவார் நேராக சேலம் போவார் மாடல் தேஷ்டில் அந்த படத்துக்கு வேலை செய்வார் அதுக்கப்புறம் நேராக கோயம் கோயம்புத்தூர் போவார் சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோ பட்சிதா ஸ்டுடியோ ஷூட்டிங் பண்ணி போவார் நேராக மெட்ராஸ் வருவார் நியூட்டன் ஸ்டுடியோ நெப்டின் ஸ்டுடியோ ரெண்டு ஸ்டுடியோ மொத்தமாக எட்டாயிரம் படத்தை முடிச்சு வச்சுருப்பாங்க படத்தை போட்டு காட்டி என்னப்பா நீ பார்த்துக்கினா என்எஸ்கே உட்காந்து படத்தை பார்ப்பார் இப்போ யூனிட் ஆளுகள் இருக்கிறாங்க காளியன் ரத்னம் புளிமூட்டை ராமசாமி சிஎஸ் பாண்டியன் மதுரம் இவர் நாவல் ஒரு இதை யூனிட் உங்களுக்கு அந்த படத்தை பார்த்துட்டு இப்போ இப்போ ரிப்பேர் பண்ணுற பேராமா படத்தை எட்டாயிரம் போட்டு பார்த்துட்டு இது ஒரு ஐடியா இப்படி தான் இந்த தாட் அப்படின்னு கொடுத்து முடிவு பண்ணி ஒரு நாலு ஆண்டு ஷூட் பண்ணி ஒரு படத்துக்கு பேச் ஒர்க் பண்ணுற வேலையை கனஸ்கே பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அந்த மனிதன் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் வந்து சோடா கடையை விற்றுட்டு பையன் என்ன சொல்கிறான் ரோட்டில் வந்து என்எஸ்கே போயிட்டு போகிற ஒரு படத்தில் வீட்டு திண்ணையில் வந்து ஒரு அண்டாவில் தண்ணி இருக்கும் பக்கத்தில் மூணு சொம்பு இருக்கும் அந்த வீட்டுக்காரன் ஒரு சொம்பில் தண்ணி எடுத்து கார் ஆரம்பிட்டு இருப்பான் ரெண்டு சொம்பு சும்மா இருக்குது இந்த அப்படியே நேராக போன என்எஸ்கே அப்படி திரும்பி போய் கேனம்மா இப்போ அவர் போயிட்டு ஒரு சொம்பு எடுத்து நடந்து போய் டே திருட திருட திருடம் பாரு ஓடுறான் ஓட ஓடுற அப்படின்னு நான் ஓடி நடந்து தானே போயிருக்கேன்னு ஏய் திருட்டு போல சொம்ப திருட்டு போய் கலவரம் பேசிடுறேன் என்
அப்படியே வருஷம் கிடந்தா முதல்ல ஒரு ஆறு குழந்தை கிடைச்சிட்டா மிச்சம் இருபது குழந்தை இருபது வயசு தாண்டியாச்சு எருமாடு மாதிரி இருக்க முடியாமல் இல்லைமா அந்த எருமாடு வச்சு வேலைக்கு அனுப்பிக்கலாம்ல அந்த அந்த குழந்தை வேலைக்கு வந்தால் இந்த பஞ்சம் வந்திருக்குமா இந்த மாதிரி தாட்டு சொல்கிறான் அந்த மனுஷன் இதெல்லாம் அவர் படங்கள் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கோயில் கோயிலுக்கிட்ட போனால் ஒரு கூத்தாடி போய் காளி கோயில் பண்ணிட்டு காளியாத்தா காளியாத்தா என்றைக்கு மழை வந்துடக்கூடாது மழை வந்துச்சுன்னா என் புழை பண்ணக்கான்னு கூத்தாடி சொல்கிறான் உன்னை பின்னாடி விவசாயி போய் தாயே ஒரு மாதமாக மழை வரல நீ மழை வந்தால் தான் நான் விவசாயம் பண்ண முடியும் இவன் வேண்டிக்கிறான் இப்போ சாமி யாருக்கிட்ட போய் யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்படி எல்லாம் சிந்தனை பண்ணி ஒரு படம் பண்ணார் இப்படி எல்லாம் படம் பண்ணிவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது தச்சை இயக்கம்னு படத்துக்கு பேர் கல்கட்டாவில் ஷூட்டிங் அப்போல்லாம் என்எஸ்கே வந்து எல்லா நடிகர்களுக்குமே அவன் தான் ஆசான் அவன் தலைவர் மாதிரி இங்கே புறப்பட்டு போகிறாங்க அப்போ நான் சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பது போது எம்ஜிஆருக்கு வந்து ஒரு இருபது இருபத்தொரு வயசு தான் சின்ன பையன் எம்ஜிஆருக்கு போடாது நம்ம யாருக்குமே வந்து இப்போ முன்னாடி கதாநாயகி மூணு பேர் போகும்போது நம்ம ஆண்மையை காட்டுவோம்ல கல்கத்தா போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆறடி அகலத்துக்கு வந்து சாக்கடைகள் இருக்குது டெய்னேஜ் ஆறடி அகலம் சாக்கடையாக தாண்டி போகணும்னா தூரத்தை போய் பாலத்து மேலே போகணும் எம்ஜிஆர் ஆண்மை காட்டணும்ல பின்னாடி ஹீரோயின்ஸ் வராங்களே சல் அப்படி குதிச்சா குதிச்சு அந்த பக்கம் போயிட்டு ஐயோ அப்படின்னா ஹீரோயின்ஸ் அப்புறம் சல் இப்போ குதிச்சார் தேவை டைமே சல்னா சேர் பறந்து போச்சு சேர் பறந்து போனோன்னா எப்படி இப்படி பார்த்தாரு மூ அசட்டு வலிக்குது ஒரு சேர் பறந்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் அதையும் விட்டுட்டு போயிட்டார் விட்டுட்டு போய் நேராக போய் நைட்டு என்ன சேப்பர் ஆசான் ஆசானே செருப்பு பறந்து போச்சு நமக்கு செருப்பு வாங்கணும்னு ஏ மணி எட்டு மணி ஆகி போச்சா மணி இன்னும் இப்போ எங்கேயும் செருப்பு வாங்கணும் நாளைக்கு வாங்கிக்கலாம்னா இல்லை காலையில் எம்ஜிஆர் ஒடியாந்தார் ஆசான் ஆசானே திடீர்னு ஷூட்டிங் வச்சுட்டாங்க இப்போ நம்ம கடைக்கு போக முடியாது ஏழு மணிக்கு எங்கே செருப்பு கடை இருக்குன்னா செருப்பு நான் உங்களுக்கு வாங்கிட்டேன்டா அப்படின்னாரு எங்கே நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பாரு சொல்லி எடுத்தா நேற்று எங்கே விட்டுட்டு வந்தாரோ அந்த செருப்பை கடையில் கொண்டு போய் கொடுத்து அந்த ஆணி உள்ள சுருக்கி ஆணி அடிச்சு பாலிசி போட்டு சுற்றி கொடுக்குறா சார் எப்படிப்பட்ட மனைஞ்ச மாதிரி ராமச்சந்திரா நீ என்ன பெரிய ஆளாக ஆகலடா எந்த பொருளுமே நீ முழுசாக யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு அந்த சொல்கிறார் இதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பது மணி நாற்பதில் எம்ஆர் ராதா இழந்த காதல்னு ஒரு நாடம் போடுறாரு எம் சூப்பர் ட்ராமா ஹிட் ஆகி போச்சு ராதா ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காரு இழந்த காதல் நாடகம் ஹிட் ஆகி போச்சு இப்போது அதை வந்து என்எஸ்கே டாயக்ட் பண்ணி படம் எடுக்கிறாரு படம் எடுக்கும்போது ஹீரோ ஆனார் இப்போ எம்ஆர் ராதா தூக்கிட்டாரு தூக்கணுன்னா ராதா கோந்துச்சு ஏன்னா நான் நாடகம் ஹீரோ பண்ணி பேர் வாங்கி கொடுத்தேன் என்னை தூக்கிட்டு நீங்கள் படம் இருக்கியான்னு சொல்லிட்டு துப்பாக்கி எடுத்துட்டாரு துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு என்எஸ்கே தேடி இருக்கிறாரு எங்கடா என்எஸ்கே சுட்டு தள்ளான்டா சொல்லிட்டு அப்போ தேடி பிடிச்சி இந்த செய்தி கேள்வி பண்ண என்எஸ்கே நேரம் ராதா வீட்டுக்கு போய்ட்டு என்னடா என்ன சுடலான்னு ஆசைப்பட்டேம்மா இல்லை வந்துட்டு சுடு டே நீ பெரிய பெரிய ஆக்டர்டா நான் சாதாரண ஆள்டா நான் உன்னை வச்சு எப்படி டாயக்ட் பண்ணி ஷார்ட் கட் சொல்கிறது அது பயந்துட்டுனா நான் உன்னை போடல தான் சுடனா சுடுறானார் அப்படி நெகிழ்ந்து போயிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் அந்த மனிதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் நாகர்கோவில் சொந்த ஊர் நாகர்கோவில் சொந்த ஊரில் மனைவி பெயரால் மதுர பவனம் கட்டுறாரு திருச்சி வந்து ச மதுரம் சொந்த ஊர் மதுரத்தை கிருஷ்ண பவனம் பொண்டாட்டி ஊரில் கிருஷ்ண பவனம் தன்னுடைய மதுர பவனம் கட்டுறாரு நீ தியாராஜ பாவலே யார் கூப்பிட முடியாது தியாராஜ பாவர் எம் எஸ் சுப்பிரமணி நெருங்க முடியாது திருவாடுவர் ராஜதன் பிள்ளை நாதசோழர் மூணு பேருமே தமிழ்நாடு நெருங்க முடியாத மூணு பேர் வச்சு அங்கே விழாவில் திரைப்பிழா நடத்துகிறாரு அந்த மாதிரி நடந்துச்சு இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது வழக்கம் போல் லட்சுமி ஆனந்த் கொலை வழக்கு மாட்டினார் கடைசியில் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு மாதம் பதிமூணு நாள் போயிட்டு இருக்குது செலவு பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் வித்தாச்சு வேறு வழியிலன்ட்டு பைத்தியக்காரன் ஒரு நாடகம் போட்டிருக்காங்க அந்த நாடகத்தை படம் எடுத்தால் கொஞ்சம் சௌரியமாக சொல்லிட்டு பாதி படம் எடுத்தாச்சு தீயே மதுரத்துக்கு எம்ஜிஆர் ஜோடி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தீயே மதுரத்துக்கு எம்ஜிஆர் ஜோடி ஷூட் பண்ணியாச்சு பாதி வந்தாச்சு இப்போ எம்ஜிஆர் ரிலீ கலைவான ரிலீஸ் ஆகி வந்துட்டார் வந்தோன்னா படம் முடிக்க போகிறோம் கலைவானை வந்துட்டார் அவர் சேர்த்தப்படலாம்ட்டு டிஎம் வந்து டபுள் டோல் பண்ணி அதில் கலைவானை சேர்த்து வச்சு படம் எடுத்தால் படம் ஹிட் ஆகி போச்சு இப்போ இப்படியாக அந்த படம் ஒழிச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்றில் கலைவான் அவர்கள் தியாராஜ பாபருக்கு இந்த கேஸுக்கு அப்புறம் லைஃப் மொத்தமாக முடிஞ்சு போச்சு இவர் அதுக்கப்புறம் தான் பயங்கர பாப்புலர் ஆகிட்டார் கலைவான் வந்து அதுக்கப்புறம் பாப்புலர் ஆகிட்டார் அப்புறம் மணமகள் பணம் அப்படி ரெண்டு படம் தான் அவர் சொந்தமாக டயரக்ட் பண்ணுறார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டயரக்ட் பண்ணுறாரு கலைவர் அப்போ மந்திரிய மாதிரி படம் பிச்சுட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இந்த கலை கலைஞரோட பையன் நல்லா டைராக்டர் தான் சொல்லிட்டு ஐயோ மூணா காணா நீ
கூட அந்த காசு கூட அந்த அந்த ஐயாயிரம் ரூபா வாங்கி மேற்கொண்டு காசு போட்டு கலைஞருக்கு ஒரு கார் வாங்கி பிரசன்ட் பண்ணார் ஒரு கார் வாங்கி பிரசன்ட் பண்ணார் இப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது தான் கடைசியில் வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து ஷூட்டிங் நடந்துட்டுருக்குது இன்கம் டேக்ஸ் ரெய்டு ரெய்டில் வந்து பேப்பர் எடுத்து பார்த்தா தானம் 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 ஐயாயிரம் தானம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு தானம் மூவாயிரம் முடி உடனே மேனேஜர் கூப்பிட்டு என்ன எப்படி புரடா விடுறீங்க உன் இஷ்டத்துக்கு தானம் தான் எழுதி வச்சுட்டுன்னா நான் நம்பிட்டு போனோமா அப்படி இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ் கேட்டார் ஐயா எங்கள் ஐயா வந்து யாருக்கு தானம் பண்ணாலும் அதை பற்றி எழுத மாட்டாங்க பேர் எழுத மாட்டாங்கன்னா இதானே வேணாது சென்டர் ஸ்டூடியோ ஐயா ஷூட்டிங் இருக்கிறாரு நீங்கள் வேணா போய் பாருங்கன்னாங்க உன்னை இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் சும்மா சாதாரண கதை சட்டை போட்டு கீழே மஞ்சள் போய் எடுத்துகிட்டு நேராக ஸ்டூடியோக்கு போனார் யார் பண்ணால் நான் பக்கத்தில் தொண்டாமுத்துருங்க இந்த மாதப்பட்டி சிவகுமார் வந்து என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு உதவி பண்ண சொன்னார் லண்டனில் போய் மாட்டிட்டாரு இந்த ஒரு வாரத்தை கல்யாணம் இருக்குது என்ன பண்ண தெரியல நீங்கள் வந்துக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அடா பைத்தியகாரா ரெய்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க யார் எடுத்து சொல்கிறாரு ரெய்டு போட ஆஃபீஸ் எடுத்து சொல்கிறாரு அவர் தான் மாறு பேசல இருக்காரு ரெய்டு ஆஃபீஸில் நடந்துட்டுருக்குது அவன் ரெய்டு மணி போவான் ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு போயிடுவான் அப்புறமா பார்த்தாலும் ரெய்டு பண்ண ஆஃபீஸுக்கு போய் பணம் தோணும் சொன்ன ஒரு மனுஷன் அப்படியெல்லாம் வாழ்ந்த மனிதன் அந்த சொத்து எல்லாம் போயிடுச்சு கடன் அடைக்கவே முடியல கடைசியில் ஆய் சிவ் சிவாஜி கணேசன் வந்து ஃபீல்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறாரு ஒரு சண்முக மோதிய தேர்தல் ஒரு வீட்டை விற்க போகிறாரு என்ன விலையில் ஒரு சேட்டு வந்து அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிறேன் சொல்லலாம் ஒரு சேட்டு கடன் நிறையா இருக்குது அறுபதாயிரம் ரூபாய் சேட்டு வாங்கிக்கிறேன் சொல்கிறான் நான் வாழ்ந்த வீட்டை ஒரு சேட்டு கொடுக்குறதா நம்ம சாதிக்கார பயலை எவனாச்சும் கொடுத்தா பெற்றேன்னு சொல்லும்போது கணேசு உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்குன்னா ஆனால் எங்கள் நாற்பது ரூபாய் பரவாயில்ல வேணாம்னு சொல்லிட்டு கடன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல வெறும் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து சிவாஜிக்கு சண்முக மோதி வீட்டை கொடுத்தார் அந்த வீட்டு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான் போய் சிவாஜியை பார்த்தேன் அப்படி தான் வாழ்ந்தார் முடிஞ்சது உடம்பு கெட்டு போச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துருக்கிறாரு படுத்துட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்தான் இந்த டிகேஸ் நாடா கொடுக்கல நீங்கள் நான் ஒன்றா அடிச்சோன்னு என்ன விஷயம்னா மூணு நாள் ஆச்சு சாப்பிட்டுனாரு அப்படி இப்படி பார்த்தார் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டார்னா கையில் காசுன்னு சொன்னோடனே கீதாக்காவே ஹோட்டலில் வந்து சாப்பாடு டிக்கெட் ஃபுல் வாங்கிட்டார் முப்பது டிக்கெட் வாங்கிட்டார் யாராவது வந்தாங்கன்னா என்ன ஐயா என்னை பார்க்க வந்தீயா அந்த சும்மா போடா இருந்தாலும் ஒரு டிக்கெட் கிழிச்சு போய் சாப்பிட்டு போவார் கட் பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் வெறும் ஆள் போகக்கூடாது முப்பது டிக்கெட்டை வாங்கி வச்சு ஆளுக்கு ஒரு டிக்கெட்டை கொடுத்து போய் சாப்பிட்டு போகணும்னு சொல்லுவார் இப்போ அந்த டிக்கெட் நீந்து போச்சு இப்போ கடைசியாக வர்றான் அவன் சொல்கிறான் அண்ணன் நம்ம நாடக வேண்டிய ஒன்றாம் நிச்சயம் மூணு நாள் ஆகி சாப்பிட்டுனா பார்த்தாரு ஒரு வெள்ளி கூஜா இருந்தது அந்த கூஜாவை எடுத்து இந்தா எடுத்துகிட்டு போ எடுத்து போ கொடுத்தானே விட்டாரு கொடுத்துட்டு போனால் யோசனை பண்ணி பார்க்குறாரு கையிலேருந்து சாப்பாடு டிக்கெட் தீந்து போச்சு வெள்ளி கூஜா தீந்து போச்சு நாளைக்கு யாராவது வந்து இதாக கேட்டால் நம்மகிட்ட கொடுக்குற ஒன்றுமே இல்லையான்னு நினச்சார் அன்னைக்கு நைஸ் சேர்த்து போயிட்டார் அதனால தான் அவர் செலவு வச்சுருக்காங்க திலீப்குமார் எஸ் எஸ் வாசன் கலைஞர் அண்ணா எல்லாம் வந்து அந்த சேலை தலைவர் போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கே பி சுந்தரம் அம்மா அம்மையார் பற்றி முன்னாடியே சொன்னாங்க அது எங்கள் ஊர் அம்மா அந்த அம்மா அந்த அம்மா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் பிறக்கிறாங்க தாயார் கூடவே அங்கேருந்து குளித்தலேருந்து கரூருக்கு ரயிலில் போகும்போது பயங்கரம் பாடு பள்ளிக்கூடமே போகல பயங்கரம் பாடு இந்த சாரீரத்தை கேட்டு எஃப்ஜி நடேசன் வடக்கு மூலம் அந்த நாடகம் நடத்தக்கூடிய அவர் கூட்டிகிட்டு போய் அவன் வேலு நாயர்னு எம்ஜிஆர் பிற்காலத்தில் நேற்று சேர்ந்த நாடகம் கொடுக்கும் வேலு நாயர் நாடகம் கொடுக்கலே சேர்த்து விடுறாங்க சேர்த்து உடனே இந்த அம்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு நாடகங்களே நடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதுலேயே ராஜபாட்டு ராஜபாட்னா ராஜா வேஷம் ஸ்ரீபாட்னா பொம்பளை வேஷம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாலப்பாட்டுனா கு குழந்தை வேஷம் பாலப்பாட்டு ஸ்ரீபாட்டு ராஜபாட்டு மூணு வேஷம் ஒரே லேடி போடுவாங்க இப்படியெல்லாம் போட்டு பாப்பல் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் சிலோன் போகிறாங்க சிலோனு போனால் பத்தாயிரம் பேர் மைக்கிள் என்னது பத்தாயிரம் பேர் கே கடைசியால் கேட்கும் அப்படி வாய்ஸில் பாடுறாங்க அதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே என் எஸ்சி கிட்டப்பா போயிட்டார் போய் அவர் பாட்டிட்டு போயிருக்காரு இந்த அம்மா இந்த போ இந்த ஆள் கூட போட்டி போகிறக்கு ஆள் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும்போது அடுத்த ரவுண்ட் இந்த அம்மா போகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து பாடினாங்க மேடையில் சொர்க்கம் சொர்க்கம் அதாவது இந்த இந்த தம்பதி சத்தியமாக சேர்ந்து வாழணும்னு எல்லாருமே ஆசிரியம் அளவுக்கு ஒரு சொர்க்கம் பிரச்சனை என்ன அவர் ஐயர் கம்யூனிட்டி சேர்ந்தோம் இந்த அம்மா வேறு கம்யூனிட்டி வேறு வழியில் கல்யாணம் பண்ணாங்க கல்யாணமே கொஞ்ச நாள் கூட இருந்தாங்க ஒரே ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது அந்த ஆண் குழந்தை வந்து பதினோரு நாளில் சேர்த்து போச்சு இந
சாராஜ பாபு வந்து எழுநூத்தம்பது ரூபா வாங்கும் போது இந்த அம்மா ஒரு லட்சம் ரூபாய் வாங்கி அந்த படத்தில் நடித்தாங்க அது படம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதிக படம் நடிக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் மணிமேகல் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறாங்க அப்புறம் நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பத்தி மூணு ஐயாறு படம் உலகத்தில் இனிமேல் கேபிஎஸ் பாடினா யார் பாட முடியாது அந்த படம் முடிக்கிறாங்க அறுபத்தி நாலு எஸ்எஸ்ஆரும் கலைஞரும் போய் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அந்த பூம்புகார படத்தில் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் வாத்தியார் திருவிளையாடுற படத்துலேயும் கந்தன் கரணிலையும் திருமலை தெய்வத்திலையும் கேபிஎஸ் யூஸ் பண்ணாங்க கடைசியில் நான் ஒரு சாதாரண பையன் எனக்கு அறுபத்தி நாலு வயசில் அதெல்லாம் பாடினாங்க அறுபத்தி நாலு வயசு பாடினாங்க அந்த பாட்டை கடைசியாக சொல்கிறேன் பாட்டை ரெக்கார்டு பண்ணியாச்சு எப்பவுமே கேவி மகாதாவை தான் மியூசிக் போடுவார் அன்னைக்குன்னு பார்த்தா கேபிஎஸ் கேட்டாங்க ஏபின்னு கேட்டால் நம்ம படத்துக்கு மாமா தானே மியூசிக் போடுறாரு இல்லைம்மா என்னென்னா குன்னக்குடி குன்னக்குடி என் கச்சேரிக்கு வந்து வயலையும் வாசிக்கிற பையன் அவன் மியூசிக் டேட்டரா அப்படின்னா இந்த ஏபின்னு பயந்துட்டார் இந்த அம்மா டெரர் உடனே வைத்தியாலும் போய் வைத்தியம் இந்த அம்மா சந்தேகப்படுறாங்கடா நீ நாளை காரில் போ நீ காலில் போய் அந்த அம்மாட்ட நீ வாசி ஜூன் பண்ணி தான் வாசி காட்டு ஓகே நம்ம மட்டும் இல்லை மூணு அனுப்பிடுவேன் நான் மகாதன் போட்டுருக்கிறாங்க இந்த ஆள் காலை பெரிய ஊதி பட்டை எழுதி சுந்தோன்னு வச்சுட்டு நேராக போகிறா இந்த அம்மா நாலு மணிக்கு வந்து குளிக்கிறா குளிச்சுட்டு நல்லா வெள்ளை போடவே ஃபுல்லாக ஊதி போட்டு வெள்ளி போட்டு எடுத்து வச்சு வச்சுட்டு வெத்தலை போட்டு உட்காந்துருக்குது வாடா வைத்தி மியூசிக் டேட்ட ஆட்டியா நீ அப்படின்னா இல்லைம்மா ஏதோ ட்யூன் போட்டிருக்கேன் நான் வாசி காட்டுறம்மா நல்லா இருந்து ஆசிரியம் இல்லைன்னா போயிட்டு வரேம்மாண்ணா வாசிடானா தீசரம் சதீசரம் கண்டம் அப்படின்னு மூணு விதத்தில் நான் வாசி காட்டினேன் வாசி காட்டி மயங்கி போய் டே என்னடா இப்படி வாசிச்சிருக்கேன் நான் சாகிற வரைக்கும் நீ தானே மியூசிக் டேட்டர் நம்ம என்ன எமோஷன் ஆகிட்டு நான் சாகிற வரைக்கும் நீ தான் மியூசிக் டேட்டர் முடிஞ்சு பார்த்தா இப்போ பாட்டு ஷூட் பண்ணும்போது ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலு வயசு ஜெமில ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஏபிஎன் என்ன துணித கதையில் போட்டிருக்கான் அவன் மூச்சு வாங்குது இது யார் டான்ஸ் ஆட போகிறாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீ வித்யானா இந்த எம்எல்ஏ வசம் மாதிரி பொண்ணு தானே அவன் நல்லா ஆடுவான் அஞ்சு வயசுல டான்ஸ் ஆடுறா நீ ஆம்பளை வேஷம் யாரும் சொல்ல வரையா இந்த கோயம்புத்தூர் பையன் கோயம்புத்தூர் பையனா அவனுக்கு டான்ஸ் தெரியுமா தெரிஞ்சுக்குவான் தெரிஞ்சுக்கு வானா ஏபிஎன் நான் சார் கூட எடுக்க மாட்டேன் தெரிஞ்சு போச்சு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு நான் ஒன்று ஏபிஎன் தூ தோல் கை போட்டு இலையை பார்த்தியாடா நடராஜன் உனக்கு வேஷம் நான் ஜான்சி ஸ்தான அப்பா கூட தெரியாது அவள் வந்து சின்ன பையன் ஆடிட்டு இருக்கிறா மகனை என்ன பண்ணுவே தெரியாது நீயா ரகசியில் பார்த்து ரெடின்னு சொன்னால் ஷூட்டிங் இல்லைன்னு இல்லைன்னு சொன்னாங்க அப்படி எடுத்த பாட்டு தான் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் இன்றைக்கு வரைக்கும் யூடியூப்பில் போயிட்டுருக்கு அந்த பாட்டை மட்டும் சொல்லி நான் உரையை முடிக்கின்றேன் தக 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 என ஆடவா சிவ சக்தி சக்தி சக்தியோடு ஆடவா ஆலகாலனே ஆலங்காட்டினில் நாடிடும் நாயகனே நீலகண்டனே வேத நாயகா நீதியின் காவலனே தாள வகைகளோடு மேல துண்டிப்புகள் முழங்கிட ஓர் கணமே காலை தூக்கியே ஆனந்த தாண்டவ மாடுக மன்னவனே முத்துக்கொடி சக்தி குலமகள் வித்துக்கொடு வெள்ளம் துணையன பக்தி கொடி படரும் நெஞ்சில் விளையாட திட்டிப்படி இறைவன் பேரன பத்து தரும் பணமன் துணையன சித்தத்தொரு மனித குலம் ஒரு இசைப்பாட கற்று தரும் ஒரு வகை அறிவினை முற்றும் தெரிவது போல் மந்திரிகள் வெற்றி போல் பெருவார்கள் அவர்களோட திக்கு பல திமி 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 என தக்க துணை தக தக தகவன தத்தக்கள் அதை நடமடு உலகாட இம்மைக்கும் ஏழு ஏழு பிற வைக்கும் பற்றாகி எழிலோடு எமையாளவா இயலை செய்ய நாடகம் முத்தமிழ் தம்மிலே இயங்கிய நடமாடவா அம்மைக்கும் நாயக அப்பனே ஐயனே அரசனை நடமாடவா ஆடுகிற காலடுகள் காடுபுடி ஆகவன் அம்மையுடன் நீ ஆடவா சிரிப்புக்குள் நெருப்பு ஒன்று வர செய்த நீ நெருப்புக்குள் நீர் ஒன்று தர செய்த நீ கருப்பைக்குள் இருப்புக்கும் உயிரந்த நீ கழிப்புக்குள் உலகம் நடமாடவா உலகத்து நிதியே சமயத்து பொருளே இதயத்து அறிவு இருளுக்குள்ளே ஆடவா நடமாடவா ஆயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் எட்டாம் கிளாஸ் மட்டுமே படித்த எட்டாம் கிளாஸ் படித்த கண்ணதாசன் எழுதிய பாட்டு இந்த அம்மா வந்து அடுத்த நாள் எனக்கு பாடினாங்க இன்னும் அந்த படத்தில் போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி எண்ணற்ற செய்திகளை என் மகன் அஜய் எழுதியிருக்கின்றான் தயவு செய்து வாங்கி படிங்க நான் திரையுலகத்துக்கு எல்லா குறித்து விட செய்யணும்னா உங்கள் வரலாறுன்னு என்ன வரலாறு என்ன உங்கள் தாத்தா பாட்டி பற்றி தெரிஞ்சுங்க சினிமா நடிக்கிற கதாநாயகி கதாநாயகி எவனாக இருந்தாலும் உங்கள் தாத்தா பாட்டி வரலாறு தெரிஞ்சுங்க அப்படி வரலாறு தெரிஞ்சிட்டா தான் உனக்கு சோகம் வரும்போது உனக்கு தன்னம்பிக்கை அந்த கொடுக்கும் நீ உனக்கு திமிர் வரும்போது அடக்கமாக இருக்க சொல்லு ரெண்டு விஷயத்தையுமே அந்த வரலாறு சொல்லும் அந்த வரலாற்றை அற்புதமாக பதிவு பண்ணியிருக்கின்ற அஜய் பாலாவுக்கு நன்றியை சொல்லி விடைபெற வேண்டிய நன்றி வணக்கம்